公公，谨记了。属下参见帮主，属下参见帮主，参见帮主。看你们每个人神色凝重，是不是在商讨什么大事？啊，回帮主话，呃，没没没什么大事。呃，帮主此来有何吩咐？帮主此次前来，正是有新的任务交给你们啊。这次的任务非比寻常，可比之前的要凶险百倍啊。哦哦，大大别闹了。这次任务也没什么凶险，只不过让你们把王昭燕找出来而已。王昭燕，王昭燕不是死了吗？我们有要紧的事情要问他，所以就算他死了，你们也要给我去地府，把他的鬼魂揪出来。到到到到到到地府去？怎么？你怕了？张正峰，你现在连帮主的话都不听了？陈峰愿意为了帮主，水里来火里去，就是去一趟地府，也在所不辞。好了好了好了，都起来吧。其实任杰这次前来，是想打探一下王昭燕的消息。我放心，你们不用去地府找，因为王昭燕并没有死，但详细情况我们不方便跟你们说。哦，所以你们只需要提供消息就可以了。啊。呃呃，帮主啊，这段时间朝廷已经封锁了长安城，我们不能妄动。我的消息信道已经断了，除非，除非可以去城隍庙，求上那么一签。求签？啊，大理寺是朝廷审核各地刑狱重案的最高机构。为了搜集情报，故成立了天机塔，由大理寺城直接操控。被朝廷视为最高机密。听闻当年太宗皇帝成立的天策府，亦是机密的机关，其中一职责，就是在民间搜集各方的资料。他们不止搜集资料，还会对资料做出分析，其中全是能人异士。彼此并不知道彼此，以个人身份效忠天策府，却能做到府令一出，人人出动。申大人，申大人，严大人，感谢四爷安，辛苦你了。哪里，申大人，你身居枢密要职，日理万机，才真是辛苦了。哪里哪里，何禅，案情进展的情况怎么样？迷雾重重，王浩德一案，竟和红尘六绝有关。有可能，是落红尘的后人所为。红尘六绝，这是我最不想听到的名字。敏丁在，去把暗号“甲丑三六八七四一五六”拿过来。是。这朝廷有个叫天机堂的神秘机构。专门负责搜集资料，虽说普天之下莫非王土，可是，在天下之外还有个地方，那就是江湖。这个江湖呢，也有一个像天机堂一样的地方，不过，他不会效忠任何人，只要你舍得花银子，就能够得到任何你想得到的消息，比如说，王后什么时辰洗澡，皇上什么时候出宫。都会查得清清楚楚、明明白白。这个地方就是城隍庙。你把这个城隍庙说得那么神通广大，就这么个破地方，这样的城隍庙到处都有啊！戴帮主，你可算说对了，这样的城隍庙确实到处都有。正因为如此，所以它才神通广大、消息灵通啊！不相信的话，你可以把你想问的事情说出来。
，并求上那么一千，保证城隍爷他会知无不言。竟然有这么神奇的城隍庙、啊！嗯，好，那我就求上一千。哎，帮主稍等，记得要小心发问哦。怎么？这每求一千便要添香油？香油钱很贵的。多贵啊！哎呦，确实挺贵的。请问城隍，大理寺少卿王浩德义妹王昭燕现在在哪儿？请城隍告知名录。下下签，这代表什么？呃，哦，呃，下下签代表他不知道。啊，给了香油钱，什么都不知道？你不说这城隍庙神通广大吗？我什么时候说城隍爷神通广大呀、啊？我只是说他消息灵通，知无不言。再说了，你要问他世间没有的消息，就算是城隍爷，那他也查不出来啊。呃，接着再求，接着再求，直到摇出上上签，呃，这回是免费的。啊，免费的啊！看来这城隍庙也不是有问必答呀。请问城隍，您所知道的红尘六绝一事，请告诉我。如你所愿。这次城隍爷显灵了。这六十年前，落红尘因病而死，红尘六绝便和他的后人一起消失在世。但这些年来，一直有人不断的打听落红尘后人的下落，只因六绝的背后隐藏着神秘的传说。传说，谁能勘破隐藏在红尘六绝中的秘密？便能霸绝天下。知道红尘六绝背后秘密的人，只有落红尘的后代落秋山和落秋叶。可是十年之前，落秋山神秘被杀，同时落秋叶也下落不明。或者，王浩德的妹妹是收养回来的吗？正是。收养的时候多大？现在多大？据我所知，收养的时候应该是十岁，现今二十。那洛秋叶失踪的时候十岁，十年之后，正好二十。申大人的意思是，那王昭燕是洛红尘的后人。嗯，这是唯一可以把王昭燕和王浩德之死，还有捏死我的温柔连接起来的心。那红尘六绝，除了捏死我的温柔以外，还有什么？这也是红尘六绝之一。大大，如果城隍的消息是真，那王昭燕假如也真是落红尘的后人。那他用毒杀死王浩德的嫌疑就是最大的。我赞同你的说法，但不能接受这个事实。王昭燕虽然是王浩德收养过来的孤儿，但他是王昭燕为手足骨肉，爱护有加。就算王昭燕是落红尘的后人，他为什么要杀死王浩德呢？还有，这王昭燕又为什么要进蒲氏殿呢？城隍爷，还有，什么是红尘六绝？城隍爷，哎，他不是又要强用钱了吧？嗯，嗯，红尘六绝神秘莫测。常人听过的已是不多，见过的更少
，除了落红尘的后人之外，根本没有人能够同时掌握六绝的真相及去向。现实江湖中流传的有关六绝的资料只有四绝，第一绝就是毒药，捏死我的温柔；第二绝是易容装备，女为悦己者容；第三绝是一件天下最可怕的衣服，名叫解铃还须系铃人。而第四绝就是落红尘亲手所建的大慈大悲普世殿，城隍所知一切便止于此。大慈大悲普世殿，难道就是感业寺的普世殿？正是。这普世殿原来是王昭彦的祖先建造。叶叶，嗯，咱们来玩捉迷藏好不好？好，行，那你来捉，我来藏。嗯，来，不许偷看哦。啊，好。捉迷藏，哪里藏？绿草丛里藏一藏，伸出头望一望，头上一只绿螳螂。我来抓人啦！哥哥，哥哥，你出来啊！我已经看见你了。哥哥，哥哥，哥，我抓住你了！哥，怎么了？爷爷，这个是咱们爷爷留下的捏死我的温柔，是六绝之一。你发誓，一定要用你的性命来保护好它，记住了吗？嗯，千万不能交给别人，记住了吗？你一定要发誓为我报仇。待会儿，无论发生什么，你千万不能出来，知道吗？嗯、这是你最后的机会，说出红尘六绝所在，就留你半条狗命。说出来又如何？我红尘六绝的下落，也许你还有活命的机会。<笑>红尘六绝，本不应该在人世间出现。谁得到了它，谁就有无穷的灾祸；谁猜透了它背后的秘密，整个天下就会变成乱世。所以我若秋山。绝不会让红尘六绝重现人间，我会用我的性命洗清我洛家的冤孽。嗯，啊，这笔财用炸药。
是我。别哭了，等找到红尘六绝，替你大哥报了仇之后，我们就去大漠，与世隔绝，再也不问世事。可是，王浩德这几年对我，毕竟有养育之恩。现在他落得如此下场，我心里实在不好受。别忘了，他可是杀死你哥哥的三个仇人其中之一。那他为什么要收养我呢？一切都只是因为你是陆红尘的后人，他所做的一切，都是为了红尘六绝。红尘六绝，想不到这么多人为了六绝牺牲掉自己的性命。所以你更要赶快找到六绝，报了大仇之后，便把六绝这不祥之物给毁掉，让所有为六绝而死的人得到安息。嗯，还好有你在，要不我真不知道后面的路应该怎么去走。你放心，我会一直陪着你，永远永远的陪着你。对了，普世殿一案，有查到什么线索？没有，我还没有完全看破普世殿的秘密。不过，我在店里的密室中，找到了解铃还需系铃人。我一定要让我的仇人。穿上天下间这件最毒的衣服。好，明日我便安排，让你离开长安城。现在城门紧闭，你又不方便出手，我一个人怎么离开长安城？放心，我相信，你明日离开的时候，这个城门会自动为你打开，所有的一切都在计划之中，你只需依计行事就好。相信我。只要是你说的，我都相信。你要去药王山庄找我姑姑。没错，普世殿的案件现在越来越复杂，眼下王昭燕的行踪不明，王大哥所知道的一切，便是破案的关键。现在能救醒王大哥的，就只有药王姑姑的悬丝神针了。不，我不想打扰姑姑。况且。正如严立本所说，此案牵扯实在太广，我不想药王山庄跟此案沾上任何关系。你不想也没有办法，你帮助王昭燕假死逃婚之后，药王山庄就跟本案脱不了干系了。现在唯一的办法，就是破解普世殿的一切谜团，这样才能还你和药王山庄的清白。我已经得到玄丝神针的真传，我也可以把王浩德大哥救醒的。你不是已经试过了吗？玄丝神针是要以内气配合施救的。虽然你已经得到了真传，但要怎么跟药王姑姑的数十年真气相比？青子，现在时间已经来不及了。两天后的此时，武媚娘就要被烧死。如果我们再破不了案，便又会拖出一条冤魂的。看来你很关心这个武媚娘。跟这宗案件有关系的人。我都会关心，当然也包括你。莫雨和慕容宝就留下来保护王大哥，我们会尽量在明天午时之前赶回来。事不宜迟，我们立刻就出发吧。可是现在长安城门已封，我们又如何离去呢？这很容易，就靠捏死我的温柔了。药力不会过重啊。你不是早就试过了吗？你死不了，他们也死不了。现在是顺风，城外的守卫应该已经倒下了。这捏死我的温柔是仿制的，应该撑不了多久。要走就快走。
自己了吗？好，我再给你个机会，重新选择。现在立刻辞官，跟我回妖王山装成亲。这，这不是强人所难吗？这个时候我怎么可以辞官呢？那你就不要再问我能不能原谅你。要逼我们下马车，原因只有一个，他想赶在我们前面，先一步到达药王山庄。那我们怎么办？找马。撤！撤！没什么特殊情况吧？没有。嗯。叔叔。晴儿，你怎么跟这个家伙一块回来了？到底发生了什么事情？叔叔。没空解释了，王昭燕有没有来过？王昭燕，嗯，昨天长安城传出来消息，王昭燕不是已经死了吗？她怎么可能来药王山庄呢？王昭燕没有死，故事太长，一时说不清楚。姑姑在哪儿？姑姑在熬药呢，她这个时候什么人都不会见的，特别是狄仁杰。事情紧急，顾不了那么多了，走。等一下，慕容先生，药王山庄过去一直没有人看守，方便求医者进入，为何今日门人？都持着兵器，在这里把守庄门啊！昨天长安城发生的事情传到山庄来以后，姑姑便加强了守卫。具体原因我也不知道。长安有事，药王山庄要加派守卫。这药王姑姑究竟害怕什么人来生事？叔叔，你看好大门，要是发现王昭燕的话，一定要不顾一切的活捉她。是。走。好。姑姑，青儿有急事求见。有什么急事，先放开狄仁杰的手再说吧。姑姑，长安城发生多起命案，大理寺少卿王浩德也因此受了重伤。希望姑姑即日启程，到长安城为他施救。这件事情，我昨天已经听说了。长安皇城御医多的是，应该不用我们药王山庄操心。但是。此案跟红尘六绝中的捏死我的温柔有关，王浩德是重要的证人。如果此案不能侦破的话，恐怕长安城百姓的性命会受到危机。药王姑姑，现在事态很严重，请先把私事放下，人家日后定当再向你赔罪。报，禀报姑姑，后园发生了怪事，一园子的鸽子全被人偷了。这点事别来烦我。去找管事的人吧。呃，是。保护百姓是朝廷和官府的事，应该不用我们操心。青子，你这次既然回来，就不要再回京城去了。还有，我不想看见这个人，让他走吧。姑姑，别说了，就这么定了。滚。这位大哥留步。嗯，鸽子的事情什么时候发生的？应该是一个时辰之前的事了。快带我去后院。都什么时候了，你还管这些无聊的事情？是不是无聊的事？看过才知道。
狄仁杰，说时间不多的人是你，现在浪费时间的人又是你。不要再管那些鸽子是谁偷的了，我们快求姑姑去长安城吧。要是救不了王浩德大哥，可怪不得我。这偷鸽子的人，轻功不弱。这偷鸽贼在后园留下了四个脚印，每个脚印之间相隔超过一丈，足以证明这偷鸽贼的轻功不俗。依这个脚印的大小来看，此人应该是女的，身高应该跟你差不多。难道是王昭燕？王昭燕偷这些鸽子用来干嘛？药王山庄为什么养这么多只鸽子呀？这些鸽子是用来联系各地药农的。那这些全都是信鸽。啊我说这些信鸽都是王昭燕偷的，可她为什么又放回来？难道说是要给我们带什么消息吗？偷出去又放回来，这是信鸽。信鸽无论在什么地方，都会飞回药王山庄。已经穿上了这个世界上最可怕的衣服。接下来还需系铃人，正是。不过，只要你交出女卫越级者容，我便放过慕容清和药王山庄的所有人。身上穿的是解铃还需系铃人，你们救不了我的，快走！不，姑姑，我帮你脱下来，没用的。这铠甲是玄铁所造，连接的是铁蛛丝，什么神兵利器也砍不断。只要时候一到，里面秘密夹层的炸药便会爆炸。现在时候不多了，青子，你别管我，快走吧！不，姑姑，你别担心。不管怎么样，我一定要救你。罗红尘当年打造这件衣服，为的就是让穿的人受尽临死前的折磨，而让救的人受尽救不了人的痛苦。所以这件衣服才会被称为世界上最可怕的衣服。青子，放手吧，要不然今天我们全都要死在这里的。姑姑。落红尘的后人落秋山十年前的死，是不是和你有关？别废话，快想想办法！我再想，但有些话必须要问。姑姑，你知道王浩德出了事，所以加派了药王山庄的守卫，是不是怕王昭燕来复仇？
，王昭燕给你穿上这身衣服，就是让你受尽折磨而死。他是为了复仇吧？陆秋山是不是你杀的？王浩德大哥跟这件事有没有关系？狄仁杰，虽然我不喜欢你，可我不得不佩服你的聪明才智。不过有些事情，并不是靠聪明就能解决的。我最后再劝你一句话，不要再追查王浩德的案子。有些人。你是惹不起的，请子你扶儿过来。公公，谨记了。出现在雾里，要我给青儿带句话，然后就不见了。什么话？他说会在药王谷外的月河村等你。哎，青儿，我跟你一块儿去吧。不，这是我跟王昭燕的恩怨，我要亲自跟他算清楚。不行，还是叔叔，现在不是争论的时候。药王山庄慕容山听令，我离开以后，一定要保住药王山庄，没有我的命令，任何人不得离开。是，叔叔，姑姑的后事交给你了。叔叔知道，你放心吧。小心点儿。慕容轩说的对，王昭燕现在是天下最危险的人，你留在药王山庄可以减少牺牲。哎，你去哪儿？我不是药王山庄的人，想去哪儿就去哪儿。狄仁杰，这。别冲动，王昭燕手上也捏死我的温柔。他想毒害整个月河村的人，不过是举手之劳。他故意把你约到这里，就是让你投鼠忌器。有办法将这全村的人都撤出去吗？不能殃及无辜。就算我有办法，我也不会做。因为我不会让你和王昭燕同归于尽的。这几天辛苦了，月河村的桂花茶呢，可以安心凝神。两位不妨坐下来漫长，或许可以帮助两位一清心中的疑虑困惑。我姑姑。是你杀的，是。我一直把你当成知心好友，还帮助你假死逃婚，没想到你竟然恩将仇报。我欠亲姐姐的恩情，总有一天会加倍归还。但慕容云是死有余辜，杀人偿命，难道不是天道真理吗？我姑姑只会救人，她根本不会杀人
，他救人只是为了赎罪。但人死不能复生，无论他救了多少人，死的还是死了。你是落红尘的后人。没错，落红尘就是我爷爷。我原来的名字叫落秋叶，我哥哥的名字叫落秋山，而慕容云就是杀害我哥哥的三个凶手之一。你有何证据？无凭无据，我又怎敢忘恩负义，令亲姐姐痛恨伤心呢？但是，不知道亲姐姐是否愿意面对真相，听小妹把前尘往事细细道来呢？假如你有半句虚言，我会不惜一切代价让你血债血偿。我绝对不会让亲姐姐失望的。但是如果证据确凿，还请狄盼佐为我哥哥雪月。如果这一切是真实的，我会还你哥哥一个公道的。说吧。谢谢狄大人。当年我爷爷落红尘，以天人之志。一双天宫妙手打造出红尘六绝之后，他知道会为后人带来灾祸。但是六绝是爷爷一生的心血所在，他实在是不忍将其毁去，令藏在六绝背后的秘密失传。于是，爷爷临终前便要他的后人从此归隐山林，永远不得踏足江湖。所以，我和哥哥落秋山。是从小在深山老林里长大的，一直都过着与世无争的日子。月月，我回来了，哥哥。我出生后不久，父母便先后离世，就只剩我和哥哥相依为命。但青天为伴，大地为邻的岁月，却是简单快乐。而我俩一直遵守家训。过着近乎与世隔绝的生活，但红尘六绝隐藏的秘密，却一直散发着致命的诱惑。终于，噩梦发生在我十岁的那年。爷爷，这个是咱们爷爷留下的捏死我的温柔，是六绝之一。你发誓，一定要用性命保护好他，记住了吗？千万不能交给别人，知道吗？直到今天。我每夜的梦，还是不停的重复着那一夜。三个黑衣杀手杀我哥哥的每张每事，都清清楚楚的浮现在我的脑海中。哥哥受尽了折磨，我想哭，我想叫，但偏偏不敢哭，也无力叫。年年月月，朝朝暮暮，我仿佛看见第一个黑衣人如何把我哥哥打得当场吐血。但哥哥像疯了似的反击，突然，他又像中了第二个黑衣人的妖法似的，身不由己的飘到半空中，然后，然后像着了魔似的，一面大叫着：“不，不，停手！”且慢，你刚刚说，落秋山突然飘到半空中停住了。对。那你敢肯定，当落秋山自残的时候，他的神智是清醒的？绝非自愿吗？我肯定哥哥当时绝对是清醒的。自残并非自愿，就像有一双无形的大手操控着他做违心的事情。狄大人，你听说过这世间有这样的妖法吗？世上本无妖法，但有一种武功，却会把人变成提线木偶一样，操控游人。王昭燕，不，落秋燕。十年前的事情，无凭无据，任你胡编乱造。但你杀害我姑姑，重伤王后，得知时却是证据确凿。现在，你的救命符就在我手上。我劝你，还是束手就擒吧。这竹筒是假的，什么？如果是真的，他怎么可能随便放在桌子上？哼
。过去的王昭燕爽朗单纯，胸无半点城府，而如今的洛秋燕，却是机关算尽。我们所走的每一步，都在你的计算之内。如果我没有猜错的话，一定是那个让你甘愿为了假死逃婚的神秘情人在当军师，幕后策划的这一切吧。那个男人究竟是谁？他的身份是个秘密，你们就叫他神秘情人吧。我喜欢这个名字。如果不是因为他，也许在我下嫁裘一帆的那一天，我早就已经自杀而死。幸好，他为我送来了希望，带来了我哥哥的尸骨。不过今天，我只挑了三块最重要的丹来。十年前，我亲眼看见三个杀手三招把我哥哥击杀。他们的武功都留在了我哥哥这三块枯骨上，这个就是让我哥哥致命的第一招。你们既然出自药王山庄，就一定知道，普通人的尸骨就算埋上十年，也不至于腐朽至此吧？除非。除非他中毒，是无相绵掌，只有这种武功的独门阴劲，才能将人骨震成齑粉。无相绵掌，这不是王浩德大哥的家传秘学吗？无相绵掌，天下间只有王浩德懂得，所以王浩德就是杀害我哥哥的其中一个凶手。不会的，王大哥绝不会为了红尘六绝而杀人。我也没想到，我的恩人竟然会是我的仇人。不过这是王浩德亲口向我承认的，我也没有想到事情会这样。他还没有死，你还有机会向他问清楚。这个，就是我哥哥所中的第二招。请你们告诉我，为什么我哥哥会飘到半空，失控自残？狄大人，你的机智是小妹拜服的，你定能从尸骨中找到杀害我哥哥的第二个凶手。能造成这样的伤口，又能让人失控自残的武功只有一种。哪一种？玄思神针中的最后一式，丝丝入口。天下间，竟然还会有这样的神功！玄思神针是药王山庄的家传神技，是一种结合医疗、针灸、暗器以及内器的复杂武学。它不单可以救人，也可以杀人。而这最后一招丝丝入口的精药，就是以针控人，以针治神。我想，当时的情况应该是这样的：丝丝入口必须要配合绝顶的暗器手法使用。首先把一百零八支连着铁柔丝的银针打在敌人全身的关节奇穴之上，令敌人不能动弹。而洛秋山之所以飘在半空中，可能是凶手把细如毛发却刀剑难断的铁柔丝绕在了附近的大树树枝之上，再把它拉扯到半空中去，为的就是让敌人无处着力，完全失去反抗的机会。随后，凶手在拉扯铁柔丝，刺激敌人的某几处特定的穴道，令他的筋骨肌肉随凶手的心意活动，于是。便能让洛秋山做出自残的怪异行为。狄盼佐果然智慧多谋，单凭我的口述和哥哥的尸骨，就如同亲历十年前的凶案现场一样。大唐能有此官，真是百姓之福。不过，小妹还有一个疑问：玄思神针既然是药王山庄的正装神技，那会不会有其他的门人学成之后？来杀害我哥哥，害我冤枉了慕容云。不会，玄思神针是门非常复杂的武功。一百多年来，历代庄主都是口口相传。十年前，青儿的父母已经去世，懂得玄思神针的也只有药王姑姑一人。想要使用丝丝入扣，必须要精通医理和针灸之术，还有一手登峰造极的暗器手法，数十年的深厚内力。放眼天下，那时候也确实只有药王姑姑一人了。这么说，
那狄大人也认同，慕容云就是杀害我哥哥的三个凶手之一了。如果你说的是真的，这尸骨也真的是你哥哥的。那亚王姑姑就是杀你哥哥的凶手之一。谢谢狄大人。可是洛秋叶，你说的话还有尸骨，谁能证明是真的？只要我知道这是真的就够了。至少我杀了慕容云。问心无愧，况且我的话还没有说完呢，我还有证据可以拿出来。这是第三个凶手所发，也是让我哥哥致命的最后一招。这是人的左胸骨，可是这上面没有任何伤痕。这也是让我百思不得其解的。那个人用的是剑，但剑并没有碰到我哥哥，而且我哥哥的身上也不见伤，更不见血，所以第三个凶手的身份一直成谜。看来我们五十之前是回不了长安了。怎么样，有小姐消息了吗？有，但不是好消息。我的两位主人硬闯城门之事已经惊动了朝廷，现在我家大大和慕容姑娘已经和王昭燕一样成了亲犯。我想他们很快就会来这儿捉拿我们。那怎么办？我们是不是该赶紧躲起来？大大让我看守着王大人，我不能有负大大所托。可他昏迷不醒，带上他，我们什么地方也躲不了。管不了那么多了，我先背走王大人再说。王大人，孟、啊、雨、哎、大哥，你没事吧？孟雨大哥你们二人是逆党的同谋，拿下！老板，接到一用。哎，你干嘛？你们看，剑不触底，不伤皮肉，却能从中间把人的胸骨分开。人世间有这样的剑法吗？这不是剑法，这是剑气。练剑的人一般以招式御剑，再以剑刃来伤敌。只有练成剑气的人，才能够借剑发劲，隔空伤人。可这只是江湖的神话罢了，从未听闻有人练成过。快告诉我们，你哥哥是如何中招的？秋山，绝不会让红尘六绝重现人间。我，我用我的性命，洗清我洛家的罪孽。这笔财物占用。哥哥死了之后，这个家我再也不能回去了。找到了。当时我脑海里只有一个念头：捏死我的温柔，就是我唯一的希望。我绝对不能失去他，因为我要报仇。自己知道的地方，静待复仇的日子来临。一向与世隔绝的我，面对茫茫天地，有哪里可以容身？求求你了！哎，叫你走开，别挡着我做生意。走开。
，包子啊，都是我的包子。少爷回来了啊！少爷，少爷，这位是啊，这是我新收的义妹。不怕，从今天起，你就是我的妹妹王昭燕，这就是你的新家，记住了没有？嗯。来，我带你去熟悉熟悉。就是这样，我变成了王浩德的妹妹。在长安过了十年锦衣玉食、荣华富贵的生活，我原以为是天可怜见，命不该绝。谁知道，养育了我十年的人，竟然会是我的杀兄仇人。你知道王大哥为什么要收养你吗？他一定就是为了找到六绝的所在，和隐藏在背后的秘密。那这十年来……王大哥有没有问过你六绝的事情呢？没有。既然没有，那王大哥耗费十年的心血把你养育成人的目的，绝非和这六绝有关。不，红尘六绝是唯一的原因，是王浩德亲口向我承认的，要不也不会用，要不也不会用捏死我的温柔，来毒害他。你是什么时候认识这个秘密情人的？他是什么时候找到你哥哥的尸骨的？我们是一年前认识的。找到哥哥的尸骨，是大婚前一个月的事情。所以，你找我来帮助你假死逃婚，是为了让你更方便的去实施你的复仇计划。但御医的死是在你大婚前，你和他无冤无仇，为什么要毒杀他？是他让我杀的。又是这个秘密情人、啊，为什么？他没有告诉我为什么，我也没有问原因。只要是他让我办的事情，我就一定会办到。你这个秘密情人，和朝廷有关系吗？御医的死，最受伤害的就是武媚娘。你的情人让你去杀御医，就是要嫁祸给武媚娘，不让她进宫。而皇宫中最不想让武媚娘进宫的，就是萧淑妃，所以你的情人不单是朝廷中人，也和萧淑妃有关，对不对？我都说了，我没有问原因，而且我也不会去问。你的手上已经有了捏死我的温柔，想要报仇已经是绰绰有余了，但你又再次潜入苦食殿去寻找其他的武绝，是不是也是为了这个神秘情人？洛秋燕，你有没有想过，你是一直被人利用了？不，如果你们知道他是谁，就会明白，他绝对是一个值得信任的人。养了你十年的大哥，都会变成你的杀兄仇人。这世上，还有什么人值得信任呢？嗯、如果我猜的没错。在你大婚假死后，你换上了守卫的装束，潜入了普世殿，打开了密门，在密室中拿了一个东西，而这个东西就是红尘六绝之一吧？正是慕容云所穿的解铃还须系铃人。可就在这个时候，王浩德进来了，所以你就躲在殿中不出来。那你想过王大哥为什么会出现吗？不知道。我虽然不知道王大哥为什么会知道你在大殿里面，但你有没有想过，王浩德进入殿中是为了救你？
救他？为什么要救他？因为那天我的出现，我怀疑杀死御医的凶手仍然在殿中，所以我让严大人加派人手，和王浩德一起去搜查普世殿，怕我先找到他，于是先我一步进入殿中。告诉我，他在殿内跟你说了什么？我哥，不，王浩德，他不是来救我的，他是来认罪的。我想一个人进到店内，静静的思考案情，没有我的允许，谁都不许进。遵命。知道你没死，我也知道你根本没中什么蛊毒。现在外面已经加派了官兵把守，不久狄仁杰也会进到店内来彻底搜查。他虽然是汴州一个小小的叛徒，但是你绝对不能小看他，他一定会找到你的藏身之处。所以你听哥哥的，有什么事情出来，我们坐下来谈。知道我在这里，赵岩。因为你知道，御医是被红尘六绝所杀，天下间能有这种毒药的，只有落红尘的后人。你根本一早就知道我的身份，赵岩。你听我跟你解释，别靠近我，不然我就让你尝尝捏死我的温柔。我不是王昭言，我是洛秋山的妹妹洛秋燕。你就是当年杀死我哥哥的凶手之一，对不对？对。我王浩德这一生做的最后悔的一件事情，就是十年前对你哥哥做的一切。你认了。你终于认了。当我知道真相的时候，我还一直不敢相信。你终于认了，王浩德。我这十年来，把你当成我的救命恩人，我的亲兄长。没想到这一切都是骗局。我对不起你，但是希望你能知道，这十年我做的一切都是为了你好，都是在保护你。只是很多时候我真的是身不由己。你住口！我不想再听你说了。如果你想活着出去，就必须听我的。不，我不会再上你的当了。我现在就要替我哥哥杀了你！放开！听我说！你放开！你现在要杀我，可以？杀我呀！你以为我不敢杀你吗？你现在要杀我，我绝对不会还手。周岩，我只是希望你能知道，我当年收你做我义妹，是不想让别人知道你是红尘后人的身份，否则你的命运会和陆秋山一样凄惨。我希望你能借着王昭燕的名字，能平安幸福的过一辈子。这普世殿不安全，对你来说没有安全的地方。无论你藏到哪儿，早晚都会被他们找到。现在你只有一个人可以相信了，那就是我，昭燕。让我在临死之前。
最后再为你做一件事情，好不好？让我带你离开这儿，求你了。如果，如果你是我的亲哥哥，那那该有多好！我当然是你的亲哥哥，我永远都会是你的亲哥哥。不管你认我还是不认我，我一生都会疼你、爱你、相信我。我带你去过安静的生活，把它给我，把把它给我。那东西就是个不祥之物，所有拥有它的人都会一生不得安宁。如果你不把它给我，当年要我杀你哥哥的人绝对不会放过你。不，我答应过我哥哥，我会用我的生命去保护他的。时间不多了，赵岩，快把他给我，给我！啊属下参见蒋大人。王大人在里面多久了？还在殿内，仍未出来。哥，你没事吧？哥，哥，哥，你松手，松手！哥，哥，哥，松手，松手啊！岳主爷，你听我说，他们快进来了。你赶紧离开这儿！不，哥，你快松手！哥，快走！这里交给我，你去救王大人。救人呢？你不怕捏死我的温柔，是因为你有解药吧？你为什么不给王浩德服食？难道你真的想杀死他？解药一定要在中毒前服用，否则无效。我根本就没有办法救他。之后，我就一直躲在长安城。跟在你们身后去了药王山庄，并且杀了慕容云，还逼他交还了这个六绝之一的易容秘宝——女为悦己者容，就是当年三个黑衣凶手从我家里搜出来的。你现在相信，你姑姑不是无辜的了吧？我现在确实相信，药王姑姑和王浩德，的确是杀你哥哥的凶手。但我也敢肯定，王大哥夜闯普世殿是真的为了救你。那我是不是还要谢谢他呀？我只是希望你不要再痛恨他。而且王大哥说过，他杀你哥哥也是被逼无奈，他背后是有人指使。王浩德、慕容云，还有那个懂剑气的人，绝非泛泛之辈。你觉得这个世界上还有什么人可以控制住他们？让他们违心行凶吗？或许没有，但如果真的有这个人，那他一定是一个比恶魔还可怕百倍的人。或许他才是你真正的仇人。如果真的有这么一个人的话，那我们今天的见面就没有白费。我要让你们
为我做一件事情。我们不是疯子，而是你的敌人，没必要为你做任何事情。如果我交给你们的事情办不成的话，我的秘密情人便会在长安城的中心释放，捏死我的温柔。到那个时候，长安城便会变成鬼域，大唐皇宫死个鸡犬不剩。你疯了吗？你的仇恨。跟朝廷和长安城的百姓有什么关系啊？当然有关。我的爷爷根本就不姓骆，而是姓杨。难道你们是隋朝皇室之后？正是。爷爷打造六绝，本来就是为了复兴大隋，但是后来改变了主意，郁郁而终。但是，隐藏在六绝背后的秘密。正是灭唐复隋的宝藏。只要我找到了宝藏，我便什么人都可以不用怕了，为哥哥复仇也会变得更加轻而易举。只是爷爷在临终前，并没有传下宝藏的藏处，只是说，在普氏殿里可以找到线索。你是要我们把这线索找出来？因为现在我已经没有办法进入守卫森严的普世殿了。况且，一大人的才智比我高出百倍，我解不开的宝藏谜题，或许你能够帮我把它解开。当然，我不会让你们白干的。只要你们为我找到了线索，我便会把捏死我的温柔交给你们。到时候，你们就可以用它作证，为那个武媚娘。摆脱杀人的嫌疑，但武媚娘已认罪，会在今晚此时行刑。那你们就只剩下四个时辰了。还有，这件事情你们绝对要保密。要是让我知道有一个人撤离长安城，我也会立刻放毒。你真是疯了！如果我们找到了线索，怎么联系你？我自有办法和你们见面，且慢。爷爷说过，有一句话可以帮助解开线索。你说，春雨绵绵，七毒素。这不是谜语吗？这句谜语就是提示，我也百思不得其解，所以还要交给狄大人。希望妹妹所做的都是对的。干嘛？时候不多了，还不快赶路？你还是回药王山庄吧。为什么？药王姑姑刚刚遇害，药王山庄一定非常混乱。你还是回去主持大局吧。长安城的事情不解决，便是一场浩劫。我怎么能坐视不管呢？现在距离子时还剩不到四个时辰，赶回长安城就要两个时辰。那就只剩下两个时辰了，我怕。怕什么？怕你解不了普世殿的谜题吗？对，所以你跟我在一起会有危险。我慕容清做的决定，谁都管不了。暂时还没有找到王少卿和王昭燕的下落。传我口令，立刻从宫中调派十二头神犬，加入搜捕。是。你现在不能动，你的手脚已经被我用悬丝神针封住了。你是不是在药王山庄爆炸的时候受了伤？对。现在什么时候了？还有不到三个时辰就是子夜了。快给我拔针！再不赶到长安城就太迟了。我要是现在给你拔针的话，你就没命到长安城了。你失血过多，元气大伤，能活到现在已经是万幸了。要去药王山庄的人是你，长安城的事情就交给我吧。不，普世殿的秘密根本不简单，就是我也没有把握能够破解
。你的意思是，我的智慧比不上你？不敢。那你明白了我红尘留下那句提示的意思吗？来，把房间了。好，来，来，好，这个，来，嗯，很好啊。我们现在已经是毒害守城兵将，唯命闯出城门的通缉犯，想要再次进入城门也是问题。黄龙要闯入这守卫森严的普世殿呢，那我们就杀进普世殿。你现在就算站起来，也是勉强。我做不到的事情，难道你就能做到吗？只要你能用你的玄丝银针，助我打通生死玄关。不，绝对不可以。这是唯一的办法。这是唯一让你死得更快的办法。打通生死玄关是很危险的，就算是侥幸打通了，也是消耗你身体里的精气神。虽然生机倍增，但熬不了多久，你就会当场暴毙的。用我仅剩的精气神，来换取长安一城百姓的性命，这不是赚了吗？这和我亲手杀了你有什么区别呢？在我油尽灯枯前，如果可以找到普世殿的秘密，那时候我还有一口气在，施救或许还来得及。青子，你就让我试一试吧。贾少卿，你什么意思、啊？严大人，您指的是武媚娘的事吗？正是。既然查出了御医之死是跟那王昭燕有关，你为什么不立刻上报大理寺，撤销对武媚娘的控诉？我刚接到消息，那皇后已经命人布置刑场，准备如期在子时烧死武媚娘，而且皇后还要亲自到感业寺监刑。严大人稍安勿躁，王昭燕毒死御医一案。既无人证，也无物证，一切只是凭空推断，而且也不能否定王昭燕以及武媚娘有合谋的可能。合谋？这怎么可能？荒谬，荒谬之极！严大人，一个人死而复生可能吗？一个人掐死自己荒谬吗？现在眼前发生的这一切，已经不能用常理来判定。宁往勿纵，不也是严大人曾经说过的话吗？嗯，况且我已经禀报过大理寺，说谋害御医一事，王昭燕才是第一义兄。但是要烧死武媚娘是皇后的决定，我根本无法左右。只有在此事以前找到王浩德或者王昭燕其中一人，或许武媚娘还有一线生活的机会。千不该万不该，我就不该让狄仁杰。置身于此案之事外。昨夜狄仁杰抗命离城，已经成了通缉重犯，已经不能置身此案之外。但狄仁杰固执非常，在子时之前必定偷返长安。因此，我特别为他做了一个安排，来替他接风。大风，走，走，嗯，跪下，慢点，走。你快走！狄仁杰虽智谋百出，却感情用事。要捉他最好的方法，就是利用他的朋友。哼，我真想知道狄仁杰这次会用什么诡计，来逃脱追捕。呃。戴帮主，呃，长乐帮上上下下，都愿意为狄仁杰帮主赴汤蹈火，半死不辞。可是，他真的会来救我们吗？一定会的。他不仅会回来，还会让我们每一个人安然脱险。真的吗？哼，大大从未让我失望过，否则，怎么配当我墨雨的大大？现在还有最后一针，如果不能打通生死玄关的话，你就会气息逆流而死。做好准备了吗？秦曼，我从来没有原谅过自己。两年前我上京赶考，对你不辞而别，是我狄仁杰这一生最内疚的事情。不过到了今天。我从来没有后悔过，因为我做官后做的事情，都是我应该做的
，所以我也没想过要原谅你，以后也不打算原谅你。竟然胆敢直闯城门，狄仁杰，你究竟在玩什么花样？蒋少卿，我决定让那狄仁杰重新参与此案的调查。严大人，我也想答应你，可是狄仁杰已是重犯，归大理寺所管，所以大人的请求，本官恕难从。蒋少卿，严大人。狄仁杰，快跪下受绑，否则格杀勿论。我们本来就是来自首的，只是因为狄仁杰查到了御医被杀一案的重要线索，可以证明武媚娘是清白无辜的，要亲口告诉严立本大人，希望可以救武媚娘一命。好，我过来听你说。仁杰，怎么样？有什么新线索？严大人。蒲氏殿的钥匙是不是一直在你身上？当然，那就对不起了。啊！别过来，狄仁杰，别过来！你们要是再过来，这个银针插进去半寸，大唐就会少一个好臣子。希望你这愚蠢的办法能够奏效吗？你疯了吧，狄仁杰！抗命出城，罪不至死，但是你要挟朝廷命官，你想满门抄斩？蒋少卿，严大人，事出紧急，人家只能出此下策。整个事件已经没空解释了。要是人杰破不了洛红尘留在普世殿的秘密，此事过后，不但武媚娘会死，整个长安城也将会变成死城，皇宫大内也不例外。这怎么回事？我不是说了没空解释吗？你，蒋大人，狄仁杰说的全部都是事实。也许我们现在做的实在是太过分，但是我们全部都是为了长安城百姓的性命，为了大唐的社稷。此事过后。如果事情全部都能解决的话，真相自然会大白。到时候，我们任由蒋大人处置。蒋少卿，你就信他一次吧。谢谢严大人，你对人杰的好意，人家会记住的。时候不早了，快让开！我要去普世殿，都给我让开！快，你快给他们让开！快，让开！狄仁杰，此时更鼓就要响起，任凭你有再大的智慧，也无法逆天改命。我从来没有想过要逆天改命，相反，我相信老天是公道的，善有善报。恶有恶报，所以不该死的人就不应该死。蒋大人，烦请你命令士兵将武媚娘带到普世殿前，其他的人全部在这等候，不得踏入感应寺半步。我们走。墨鱼，哎，看看是不是所有的士兵都退下了？没有其他人了。啊啊严大人得罪了，你的脉象又乱又急，不能再操劳激动了。我还能坚持多久？不知道，勉强可以挨过子时吧。哦，够了，够了，够了。你要谨记，你现在的情况就跟人死前回光返照一样，体力和精力看似比过去更旺盛，甚至是超乎常人。但是，你绝对不可以再胡乱消耗了，否则，只会加快你生机损耗。大大，你受伤了，一言难尽，一会儿让青子告诉你吧。但是住口！我不是说了一会儿让他告诉你吗？严大人啊，普世殿的钥匙呢？哦，在这儿。大人如果想救武媚娘，必须现在立刻进宫见皇上，问他一句话。啊，什么话？青子、墨雨，你们俩负责护送严大人到皇宫去
，我不能留你一个人在这儿。我不是一个人，莫远，你有的时候。